மாலை ஈவினிங் அஞ்சு மணி ஆனாலே நம்ம ஷோ முன்னாடி கண்டிப்பாக எல்லாரும் வந்து ஆர்வமாக உட்காந்துருப்பீங்கன்னு தெரியும் உங்களோட ஆர்வத்தை நான் பிரேக் பண்ணவே விரும்பல டேரக்டர் ஷோ கிளைஞ்சி கொடுத்துடலாம் நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் யோகா பண்ணுறது மூலமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைண்டும் பாடியும் ஒரு சேர சைமல் சேஞ்சியஸாக நம்மளால் ஒருநிலைப்படுத்த முடியுங்க அதை ரெகுலராக பண்ணும்போது அதோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து உண்மையாகவே நம்மளுக்கு வந்து மேஜிக் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு இவங்க என்ன வந்து யோகா போஸ்டர் சொல்லி தர போகிறாங்க அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னெல்லாம் சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு வணக்கம் யூவர்ஸ் நம்ம யோகா செக்மெண்ட்ல சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கான வந்து ஆசனங்களை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு முக்கியமான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னால் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரத்த ஓட்டங்கள் குறையும் பொழுது அவங்களுக்கு நிறைய வகையில் பிரச்சனைகள் ஏற்படுது ஸோ இன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வகையான சூரிய நமஸ்காரம் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் கேந்திரா ஸ்டைல் சூரிய நமஸ்கார் இது எப்படி பண்ணுறது அதனுடைய பயன்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கேந்திரா ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடிய சூரிய நமஸ்கார் ஸோ ஒவ்வொரு பொசிஷனையும் நம்ம வந்து ஏஜ் ஆனாலும் நம்மளால் வந்து எந்த அளவுக்கு மேக்சிமம் பண்ண முடியுதோ இன்றைக்கி அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரெண்டு கைகளையும் ஒன்றா வச்சுக்கலாம் பாம்ஸ் டுகெதர் ஒன் இப்போ ஸ்லோவாக ஒன் ஆஷ் பேக் பண்ணணும் டூ ஃபார்வர்ட் பென் பாதகஸ்தாசனம் பண்ண போகிறோம் த்ரீ ஒரு கால் பின்னாடி நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி நம்ம கரெக்டாக ஃபோர் இது பண்ண போகிறோம் பொறுமையா இப்போ நம்ம பொசிஷன் நம்பர் போர் பிளாங்க் போஸ் பண்ண போறோம் இதுல இருந்து நீஸ் ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம சிஷங்காசனா பொசிஷன்ல இருப்போம் நம்ம ஃபைவ் ஸ்லோவா சிக்ஸ் நம்ம அஷ்டாங்க நமஸ்கார் எந்த அளவுக்கு ஹோல்ட் பண்றோமோ பண்ணிட்டு செவன் ஆஷ் பேக் ஸ்லோவாக நம்ம எயிட் மவுண்டைன் பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ணுறோம் நைன் பண்ணும்பொழுது மறுபடியும் நீஸ் ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம ஷெஷங்காஸ்னா பொசிஷனுக்கு வருவோம் இப்போ ஸ்லோவாக ஒரு லெக் ஃபார்வர்ட் பண்ணி நம்ம பொசிஷன் டென் ஹோல்ட் பண்ணலாம் இப்போ லெவன் நம்ம பாத ஹஸ்தாஸ்னா பண்ண போகிறோம் டுவெல் ஆஷ் பேக் நமஸ்காரம் முத்ரா என்ன வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு கேந்திரா ஸ்டைல் சூரிய நமஸ்கார் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க இல்லையா ஒவ்வொரு வகையிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் அப்படின்ற ஒரு தடை கிடையவே கிடையாது ஸோ அது வந்து அஞ்சு வயசு குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஐம்பது வயதினரானாலும் சரி எல்லா வயதினராலும் இதை செய்ய முடியும் அப்படின்றத நிரூபிக்கப்படுறது தான் இது ஸோ எந்த ஒரு வகையிலையும் இந்த சூரிய நமஸ்கார் பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய பாடி நல்ல ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாக இருக்கும் நல்ல வளைவு தன்மை கொடுக்கும் அண்ட் உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வகையிலையுமே உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்காது லைட் வெயிட்டடாக இருக்கும் உங்கள் பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பசிக்கக்கூடிய தன்மை நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஐம்ப ஐம்பது ஐம்பத்தைந்து வயதில் வந்துட்டு சரியாக பசிக்காது சாப்பிட முடியாது அப்புறம் அவங்களுடைய டயபெட்டிஸ்க்கு வந்து டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரியாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் மலட்டுத்தன்மை வராமல் இருக்கிறதுக்கும் ப்ளஸ் அவங்களுடைய பாடியில் தேவையில்லாத கழிவுகளை அழகட்டுறதுக்கும் இந்த சூரிய நமஸ்கார் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த கேந்திரா ஸ்டைல் சூரிய நமஸ்கார் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ஹெல்தியாகவும் ரொம்ப ஃபிட்டாகவும் இருக்கிறதுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அடுத்த செக்மெண்ட்டில் மற்றது ஆசனத்தோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஷோ மஞ்சள் வேல் மாலை நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் இங்கிலீஷில் பேசணும் கனவுகளோட காத்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் தான் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இங்கிலீஷ் சொல்லி தர வராங்க வாங்க பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று நிறைய பார்வையெல்லாம் பார்த்தோமா ஆ என்னென்ன பார்வை பார்த்தோம் புக் அப்படி அப்படி பேரட்டி வச்சுங்க என்னென்ன எழுதிருக்கீங்க சீனா பாருன்னு அர்த்தமா சரி அது நல்ல மனசில் புரிஞ்சுதா சரி லுக்குன்னா கவனமாக பாருன்னு அர்த்தமா வெரி குட் 
இந்த லுக்கு வரும்போது கொஞ்சம் கவனிங்க லுக் அப்படி இந்த வார்த்தையை இது வந்து ஒரு வினைச்சொல் வினைச்சொல் இதை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா பக்கத்தில் அட்டு போகணும் புரியுதா போர்டை பாரு அப்படின்னு சொன்னால் லுக் த போர்டு சொல்லக்கூடாது லுக் அட் த போர்டுன்னு சொல்லணும் புரியுதா லுக் த போர்டு சொல்லக்கூடாது லுக் அட் அட்டு போட்டு சொல்லணும் லுக் அட் த போர்டு யூஸ் பண்ணும்போது லுக் அட் த போர்டுன்னு சொல்லணும் காலையில் ஏழு மணிக்கு போச்சு ஒரு காப்பியை குடிச்சிட்டு அஞ்சரை மணிக்கு சாயங்காலம் வருது மத்தியானம் சோத்து கூட வரல கிரௌண்டில் போய் கிரிக்கெட் விளையாட்டிட்டு மாறேன்னு கண்ணகரேன்னு கருத்து அது மூஞ்சி பாரு எப்படி கருத்து கிடக்குது வீட்டில் திட்டுவாங்க அம்மா லுக் அட் இஸ் ஃபேஸ் மூஞ்சி பாரு அப்படின்னு லுக் த ஃபேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது லுக் ஹிஸ் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது லுக் அட் வரணும் என்ன பாரியா அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா லுக் அட் மீன் சொல்லணும் லுக்குமே லுக்குமேங்க கூடாது லுக்குமே இல்லை லுக் அட்மி புரியுதா அட்டு வரணும் ஸோ ஒரு பார்வை சீனாக பாரு லுக்குனா கவனமாக பாருன்னு சொன்னோமா வெரி குட் பார்த்துட்டீங்க ஒரு சின்ன விஷயம் நோட் பண்ணிங்க லுக்குக்கு பக்கத்தில் இது போல் போர்டோ ஃபேஸோ மீயோ வந்துச்சுன்னா அட்டு போடணும் ஆனால் லுக் ஹியர்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணக்கூடாது அட்டு போடக்கூடாது இங்கே கவனி அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே வேறு அப்படின்னா லுக் ஹியர்னு சொல்லணும் இந்த லுக் ஹியர்னு தனியாக சொல்லக்கூடாது லுக் ஹியர் அப்படின்னா லுக் ஹியர் அப்படிங்கக்கூடாது லுக் ஹியர் இந்த ஹெச்சு சைலண்ட் பண்ணணும் லுக் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லணும் சரியா சரி சி பார்த்தாச்சு லுக் பார்த்தாச்சு வாட்ச்னா தொடர்ந்து பார்த்தாச்சு அப்புறம் அடுத்த வார்த்தை கிளான்ஸ்ன்னு ஒன்று பார்த்தோம் என்னது மேலோட்டமாக பார்க்குற பார்வைக்கு கிளான்ஸ் சரி ஜெயிச்சிட்டுமா சீக்கிரம் நீங்கள் லுக் அட் ஃபேஸ் அட் ஃபேஸ்னா அவன் மூஞ்சியை பாருன்னு அர்த்தம் லுக் அட் மீனா என்ன பார் ஓகே இப்போது லுக் ஏர்னு சொல்லும்போது அட்டு போடாதீங்க சரி இப்போ வந்து வாட்ச் பார்த்தாச்சுங்களா அடுத்தது என்ன பார்த்தோம் கிளான்ஸ் பார்த்தோமா சரி முறைச்சி பார்க்குறதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஸ்டார் மாமா அந்த போ அந்த பா அந்த ஆள் என்னை மொறச்சு பார்க்குற மாமா ஹி ஸ்டேரிங் அட் மீ அட்டு ஸ்டேர்னா முறைச்சி பார்க்குறது அந்த முறைச்சி பார்த்துனே இருந்தால் ஐஎஞ்சி போட்டுக்கோ சரியா சரி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வார்த்தை சொன்னேன் என்னது கிளேர் கோபத்தோடு அப்படியே முறைச்சி பார்க்குது நம்ம கூட சொல்ல மாட்டோமா என்னையா அது சட்டை கண்ணை பறிக்குது புரியுத என்ன அர்த்தம் கண்ணு பூசுது அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை அதுதான் இது கிளேர் கண்ணை பூசுறது கூட கிளேர் அடிக்குதுன்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் அதுதான் இது கிளேர்னா நம்ம சொன்னால் கோவத்தோடு முறைச்சி பார்த்துருக்கு சரி இந்த வாயை பிறந்துக்கிட்டு அப்படியே பா கண்ணை கொஞ்சம் நல்லா குத்தி நிற்கிறதுக்கு என்ன பேர் ஜிஏபி இது எப்படி வச்சுருக்கீங்கன்னா கேய் பண்ணுது பார்த்துமா எல்லா பார்வையும் பார்த்துட்டுமா சரி இன்னும் ரெண்டு பார்வை இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ல அந்த பார்வை எது இல்லாமல் எப்போவுமே ஏதாவது ஒன்று நடந்துச்சுன்னா உள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு எட்டி பார்ப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா எட்டி பார்ப்பாங்க இந்த எட்டி பார்க்குற மட்டமான பார்வைக்கு தீப்புன்னு பேர் பேர் பீப் எட்டி பார்க்குற பார்வைக்கு பீப்புன்னு பேர் இந்த சாவி இந்த வாரம் இருக்கு அது வழியாக எட்டி பார்ப்போம் சிலதெல்லாம் மட்டமான பார்வை அது அதை எட்டி பார்க்குறது இங்கிலீஷில் என்ன வார்த்தை வச்சுருக்கான் பாரு என்ன சொல்கிறான் வெளியிலேருந்து உள்ளே எட்டி பார்த்தா பீப்பா உள்ளேருந்து வெளியில் எட்டி பார்க்குறோம் பாருங்க அதுக்கு தனியாக வார்த்தை வச்சுருக்கான் என்ன சொல்கிறான் இப்போ நம்ம வந்து ஏட்டாபேட் போகிறோம் முதல் முறையாக போகிறோம் ஒரு டாக்ஸியில் போகிறோன்னு வச்சுங்களேன் 
அந்த கா டாக்ஸி டிரைவர் சொல்லுவான் அம்மா இதுதான் செக்ரட்டேட்டு அப்படிம்மா இதுதான் என்டிஆர் கார்டன் அப்படிம்மா அப்படின்னு பார்க்கும்போது எங்கே எங்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படி இப்படி பல இதில் பல ஆங்கிளில் கார்லேருந்து உள்ளேருந்து வெளியில் எட்டி பார்ப்போம்ல அப்போ தலை பல விஷயத்தில் ஆடும் இப்படி 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 எங்கே எங்கேன்னு எழுத்தாப்பில் ஒரு வண்டி வரும் வண்டி இவன் ஸ்லோ பண்ண மாட்டான் அப்படி போய்ட்டு இருக்கும்போது பல ஆங்கிளில் திருப்பி பார்க்குற பாரு அதுக்கு என்ன பேர் என்ன அதுக்கும் எட்டி பாருதா அதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன சொல்கிறான் ரப்பர் நெக்குங்கிறான் இந்த கழுத்து பல ஆங்கிளில் திரும்புது பாரு அதான் இவ்வளோ பார்வை பார்த்துட்டோமா சரி இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் கடை திறந்துட்டு தான் பார்க்கணும் இதில் எந்த பார்வையை போடலான்னு சொல்லி பாருங்க மீண்டும் நான் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் பழமொழி அது பொன்மொழி ஒவ்வொரு பழமொழிக்குள்ளேயுமே ஆழ்ந்த பல கருத்துக்கள் இருக்கோங்க இன்னைக்கு இவர் சொல்ல போற பழமொழியில என்னென்ன கருத்துக்கள் இருக்கு அதோட இவர் என்ன கதை சொல்ல போறாரு அப்படின்னு பாக்கலாம் வசந்த் தொலைக்காட்சி ரசிக பெருமக்களுக்கு இனிமை நிறைந்த மாலை வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பழமொழியை நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்று என்ன பழமொழி பார்க்க இருக்கிறோம் என்றால் ஒரு அருமையான பழமொழி காசு கையில் இருந்த கர்ணன் ஒரு பழமொழி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ பேர் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களை பற்றியே சிந்திக்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்க கஷ்டப்படுறத பார்த்துக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க எவ்வளோ பேர் தன்னுடைய அன்றாட அடிப்படை தேவைகளுக்கே காசு இல்லாமல் ரொம்ப சிரமப்படுறவங்களும் இருக்காங்க தன் பிள்ளைங்களுக்கு படிப்பு செலவுக்கு கூட காசு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க தன் பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒன்று வாங்கி கொடுக்கணும்னா கையில் காசு இல்லை கையில் ஒரு காசு இல்லை கடன் கொடுப்பார் யாரும் இல்லைன்ற மாதிரி எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுறத நம்ம சமூகத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்பொழுது பார்த்தீங்க சொன்னால் சில பேர் வீட்டு வாசலில் வந்து நின்று ஐயா உதவி செய்யுங்கன்னு கேட்குறதே தப்பு அப்படியும் மீறி தன் தன்மானத்தை விட்டுட்டு தன் பிள்ளைங்களுக்காக போயிட்டு ஐயா கொஞ்சம் உதவி செஞ்சிங்கன்னா நல்லா இருக்குங்க ஐயா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு அதெல்லாம் என்னால் கொடுக்க முடியாது நீங்கள் வேறு யாராவது போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருக்காங்க சில பேரை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு உதவி கேட்காமலேயே பெற்றவங்க வந்து உதவி கேட்காமலேயே இவங்களாம் வாலண்டியராக போயிட்டு உங்களுக்கு எதாவது உதவின்னா சொல்லுங்கள் நான் செய்கிறேன் அப்படின்றவங்களும் இருக்கிறாங்க அதோடு மட்டும் இல்லை வசதி வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குங்க ஆனால் மனசு கொஞ்சம் கூட இருக்காது ஆனால் சில பேரை பார்த்தீங்கன்னா வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கடனை வாங்கியாவது அந்த பிள்ளைக்கு உதவி செய்யணுன்ற எண்ணத்தில் செய்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா கையில் காசு இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் எல்லாருக்கும் வாங்கி கொடுப்பாங்க தான் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறோமோ அதே மாதிரி மற்றவங்களை சந்தோஷப்படுத்தி பார்ப்பாங்க சந்தோஷங்கிறத தான் மட்டும் சந்தோஷம் அனுபவிக்கிறவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை தா சந்தோஷங்கிறது அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்குறது தாங்க உண்மையான சந்தோஷம் என்பதை உணர்ந்தவங்களும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில பேர் கேட்காமலேயே வழியை போய் உதவி செய்கிறவங்க தான் உயர்ந்தவர்கள் கேட்டும் உதவி செய்யாதவங்க மனுஷ ஜென்மமே இல்லை ஆனால் தான் தன்னதை மட்டும் பார்க்குறவங்க மனிதர்களே கிடையாது அதான் சொன்னார் ஏசு கிறிஸ்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தவரிடம் நம்ம அயலாரை அன்புடன் நேசிக்க வேண்டும் அடுத்தவர்களை நேசிப்பது உயர்ந்தது அடுத்தவர்களை நம்ம விரும்பணும் அடுத்தவங்களை விரும்புகிறது தான் இறைவனை விரும்புவது போல் அயலாரிடத்தில் அன்பு காட்டுவாயாகில் அது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவிடம் அன்பு காட்டுவதாக சொல்கிறாங்க சைவ சமயத்தில் மிகப்பெரிய உண்மை என்னென்னு கேட்டால் அன்பே சிவம்னு சொல்கிறாங்க லவ் அதர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி அன்பு என்பது உயிர்களிடத்தில் அன்பு காட்டணும் நமக்கு பசிக்கிற மாதிரி தாங்க அடுத்தவங்களுக்கு பசிக்கணும் என்ற உணர்வு நமக்கு புரிஞ்சிக்கணும் அப்படி புரிஞ்சோம்னா வாழ்க்கையில் தெளிவு ஏற்படுங்க போகும்போது நம்ம என்னங்க எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் காதற்ற ஊசியும் வராது கான் கடை வழிக்கேன்னு சொன்னாங்க கடைசியில் போகும்பொழுது நல்லதும் நம்ம செய்கிறது நல்லதும் நம்ம செய்கிறது கெட்டதுன்னு நம்ம கூட துணையாக வரும் நல்லது அதிகமாக செஞ்சோம்னா நமக்கு போகும்போது நிம்மதியாக மகிழ்ச்சி ஆக எல்லாருக்கும் உதவி செஞ்சோம் எல்லாருக்கும் ட்டையும் சந்தோஷமாக இருந்தோம் எல் நாமளும் சந்தோஷமாக இருந்தோம் அடுத்தவங்களையும் சந்தோஷப்படுத்தணுன்ற மன நிறைவோட இந்த உலகத்துலேருந்து நம்ம விடைபெறுவோம் ஆனால் யாருக்குமே எந்த பிரயோஜனம் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் ஒரு சுமையாக நம்ம வாழ்ந்தோம் என்ற ஒரு வருத்தம் நிச்சயமாக நமக்கு வரும் அதை நம்ம நம்ம என்ன செஞ்சோமோ அதை நிச்சயமாக நம்ம இந்த உலகத்தில் நம்ம அறுவடை செஞ்சு தான் ஆகணும் பார்த்தீங்க சொன்னால் சில பேர் காசு இருந்தால் கர்ணங்க ஐயா அப்படின்வாங்க உண்மை அதுதான் சில பேர் காசு இல்லைன்னா அவங்களால ஐயோ நம்மளால கொடுக்க முடியலேன்னு வேதனைப்படுவாங்க ஆனால் அவங்க மனசு ஒரு குழந்த மனசுங்க இந்த குழந்த மனசு தாங்க எல்லாருக்கும் வேணும் அதான் இந்த போராட் பாருங்க அவர் கையில் காசு இருந்த கர
திரைப்பட பாடல் அற்புதமான ஒரு திரைப்பட பாடல் ஆகவே நம்ம பிறக்கிறவங்க அரிது அரிது மாணவராய் பிறத்தல் அறிது அதனினும் அரிது கூண் குருடு இல்லாமல் பிறத்தல் அறிது அதனினும் அறிது என்ன தெரியுங்களா நல்லவர்னு எல்லாரும் பாராட்டணும் நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்பொழுது நம்ம நமக்காக எல்லோரும் அழணுங்க ஐயோ ஐயா போயிட்டாரேன்னு சொல்லி அழணும் அப்படி அவருடைய பாசத்தோடு கதறணும் ஐயோ இப்படிப்பட்ட ஒரு மகான் போயிட்டாரு இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்லவர் போயிட்டார் நம்மளை விட்டுட்டு அப்படின்னு சொல்லி அழணும் அந்த வாழ்க்கையை தாங்க வெற்றிகரமான வாழ்க்கை இப்படி தான் என் பெரியவங்கள்லாம் வாழ்ந்தாங்க அதனால தான் இன்றைக்கி அவங்கள நம்ம தெய்வமாக மதிக்கிறோம் நாளை வேறு ஒரு பழமொழியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் பெரும்பாலும் <laughs> 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 மொளகை தான் வரைய போகிறோம் எப்படி வரையன்னு பார்ப்போம் வாங்க இப்போது நம்ம வந்து மொயல் மொயல் வரைய போகிறோம் இப்படி ஒரு பெரிய வட்டம் போட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு சின்ன வட்டம் போட்டு இந்த இதை இப்படி விடுங்க சேர்த்து இதை இப்படி சேர்த்துடணும் சேர்த்துட்டு மொயலுக்கு வந்து காது பெரிய காலம் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு காது பெரிய காது போட்டாச்சுன்னா கண்ணு வய கண்ணு முன்ன கால் அந்த சைடு போட்டோம்னா அவ்வளோதான் இது அந்த சைடு உள்ள கால் இப்போ இது இது வந்து பின்னங்காலம் பின்னால் இருக்குல்ல அந்த கால் இப்போ வந்து சின்னதாக ஒரு வால் மகளுக்கு வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும் வால் பெருசாக இருக்காது இப்போ பெண் வச்சு போடுமா பாருங்க பென்சில் லைன்லாம் அழிச்சிடுவோம் கலர் போடுமா மூவு செவப்பு போட்டுருவோம் மயல் வந்து ப்ரௌன் கலர் எடுத்து அப்படி அப்படி பூசுங்க சொல்லித்தரும் பாருங்களா இப்போ அதை பார்த்தீங்களா அங்கே டார்க்காக பூசி அப்படி வர 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 இப்போ அந்த ஷேடிங் வந்து எவ்வளோ அழகாக தெரிவிக்க பற்றியா அதான் சின்ன ஒரு அதாவது ட்ரிக்கு உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அப்படியே நேச்சராக இருக்கும் நீ எந்த படத்தை வரைஞ்சாலும் இந்த ட்ரிக்கு மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் அப்படியே நேச்சுரலாக இருக்கும் அது மாதிரி பின்னுக்கு இருக்குது இது அது வந்து அந்த சைடுக்கு பேரில் அதனால் அந்த சைடு கொஞ்சம் நிறையா கலர் கொடுக்கணும் நிறையான்னா இங்கே நம்ம ஒயிட் விடுதும் பாருங்கள் அங்கே அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஒயிட் விட வேண்டியது தேவையில்லை இங்கே இங்கே நாங்கள் பா காட்டுதான் பாருங்கள் இப்போ வந்து இது இந்த சைடு கால் அது அந்த சைடு கால் அந்த சைடு காலுக்கு கொஞ்சம் ஃபுல்லாகவே பூசிடலாம் இது இதுக்கு பாருங்கள் இதுக்கு எவ்வளோ ஒயிட் விட்டுருக்குங்க பாருங்கள் அவ்வளோ ஒயிட்டு அங்கே விடக்கூடாது அப்போ அப்போ தான் உங்களுக்கு இது இந்த பக்கம் இருக்குது அதை அந்த பக்கம் இருக்குன்னு தெரியும்
Darkness and go over there. Full tell. Full than Jabu or Raya. Argamulu in the Maple in a Raya Shabu. Another full of a total. Ibo, my eleven day, easier, Parajum which I ever allaga, chinachinachinachin. Tulin will get the long look at the Gambarna. I am ready. As I were either part of that, was in the TV Paka Paka Paka, will look at a lot of children. Ipo, my little Varanji Murichachi, the Madi Varanji, Ninger to Torno, Asantan go. Only to Pakatalo, Asantan go, okay. The Wavia the Gundan the Kurtina, only Garimian, a Paris Gregon, Varan the Gundungal, Paris Villingal. In a goodies, in a cure salicur Taragano with a Kandipani Lan tripani ping every number. உடனே அந்த ஓவியத்தை கொண்டு போய் பக்கத்துல இருக்கிற வசந்தன் கோக்கடையில கொடுத்து அழகான பரிசு தட்டி செல்லுங்க இதோட நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான எபிசோட் மீண்டும் சந்திக்கலாம் until then it's bye from farita and manjal veil malichi Yeah.